Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo sobre la calimba. En esta ocasión te voy a explicar la diferencia entre las calimbas de 17 notas y las calimbas de 21 notas. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bien, pues he decidido grabar este vídeo porque circula mucha información equivocada, falsa, de gente que tiene páginas web que venden calimbas y están súper bien colocados en Google, pero resulta que no son músicos de calimba y meten unas pifias que no veas. Que esos errores los cometa una persona que empieza con la calimba y que no sabe y que pregunta es normal, pero que esta información falsa o que no expliquen de una forma correcta las diferencias en páginas web que se supone que son referentes de la calimba, pues madre mía. Ok, así que lo mejor he pensado, pues mira, grabo yo un vídeo y te explico la diferencia de verdad. Sobre todo en cuanto a la afinación. Circula la información equivocada, falsa, de que la calimba de 17 notas está afinada en do y la calimba de 21 notas está afinada en fa. Eso es más falso que Judas. No, no tiene nada que ver con la realidad. Vamos a poner un poquito de orden en esto. Mira. En muchas calimbas, yo creo que en la gran mayoría, si son de un mínimo de calidad, aparece una letra en cada, en cada varilla. Eso es la nomenclatura internacional de las notas. Por ejemplo, si aparece una C, es un DO. Si aparece una D, es un RE. Mira, te lo dejo aquí puesto para que lo veas. Luego también te aparece un número. Ese número quiere decir que es eh, qué posición ocupa la nota en la escala. O sea, si te pone que la C tiene el número 1, quiere decir que la C, o sea, la nota DO, es la primera nota de la escala. Por tanto, es una escala de DO mayor. La gran mayoría de calimbas están en DO mayor, tanto las de 17 como las de 21. Entonces, si aparece una letra D con un 2, quiere decir que la letra D, que es el RE, es la segunda nota de la escala. Tiene bastante lógica. ¿Cuál será la tercera? Pues el MI, que es la E. La cuarta, la F, que es el FA. Mira, te lo ven, te lo pongo aquí para que lo veas. Y con esto ya queda clarísimo. Las calimbas de 17 teclas están en DO. También se puede cambiar la afinación, que eso te lo explicaré en un futuro vídeo. Pero de momento, de forma de serie, de forma estándar, siempre están en DO. Ahora bien, ¿qué sucede con las calimbas de 21 notas? La nota más grave te pone F, que F corresponde al FA. Entonces, quien no sabe de música ni de calimbas, por mucha página web que tenga de calimbas, dirá, ah, vale, está en tono de FA. Quien ha escrito el artículo hablando de las calimbas de 21 notas no tiene ni idea, seguramente no ha tocado una calimba en su vida, aunque escriba un texto. Te aparece, ¿ves? Aquí. La nota más grave, la más grave es la que tiene la varilla más larga, obviamente. Aparece la F. Y si no sabes, pensarías, ah, está en tono de fa. No, 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 no está en tono de fa porque aparece un número que es el número 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la F, aunque sea el sonido más grave, es la cuarta nota de la escala. Aunque sea el sonido más grave, no importa. Después te vas a encontrar con la G, a continuación, con el número 5. Después te vas a encontrar la A, con el número 6. La B con el número 7 y la C con el número 1. O sea, otra vez te indica, la nota C, la nota DO, es la primera nota de la escala. O sea, esto está en DO mayor también. Aunque la nota grave sea la nota FA, no importa. La nota más importante, que es la que tengo aquí señalada en rojo, aquí empieza la escala. Entonces, todas las notas DO, esto también lo explico en otro vídeo del curso de, de, de Kalimba, Señalo las notas DO con la pegatina roja, para que me sea fácil encontrarlas cuando voy deprisa. Pero es el DO la que da nombre a la escala. Esto es una escala de DO y empieza por la nota FA como nota grave, pero no quiere decir que sea escala de FA. ¿De acuerdo? Si fuera una escala de FA, tendría el SI bemol, no el SI natural. Pero eso ya lo explicaré en otro vídeo porque si no va a ser complicarte más. Pero cada escala tiene alteraciones, sostenidos, bemoles... Eh, tienes que saber cómo funciona eso. De momento no te lo explico. Te prometo que en un futuro vídeo te lo explicaré. Para que podamos afinar en diferentes escalas. De momento, de serie, la, las calimbas de 21 notas tienen la escala de Do. 
también. Solamente que, ya por última vez te lo digo, empieza como nota grave por el fa. Pero vas haciendo fa, sol, la, si, do, y ese do es la primera nota de la escala. ¿De acuerdo? Pues ya sabes la diferencia entre calimbas de 17 y 21 notas. Las de 21 notas tienen fa, sol, la, si, cuatro notas más por la parte de los graves, añadidas. Por la parte de los agudos acaban, tanto la calimba de 17 como la de 21, acaban en la misma nota aguda, que es un mi muy agudo, tanto las 17 como las de 21. ¿Por qué no se pueden añadir más notas agudas? Porque cuanto más agudas son las notas, más pequeña es la, la varilla y al final llega un punto que va a ser tan pequeña que apenas va a tener resonancia. Por tanto, el tope máximo para que suene mínimamente bien es el mi que hay aquí. Ya suena muy poquito. No es que la calimba sea mala, es que tiene la varilla es tan pequeñita que casi no tiene resonancia. Pero por el grave sí que se pueden añadir más. Por eso en las de 21, en vez de añadir más notas por la parte aguda, añaden más notas por la parte grave. ¿Vale? Yo creo que ahora ya está bastante bien explicado. Déjame comentarios, si quieres, si te ha servido esta explicación para que conozcas bien las diferencias entre las 17 y las de 21. Y con este vídeo pues yo creo que ya queda este tema resuelto y ojalá este vídeo se lo miren la gente que hace en páginas web sobre kalimbas, pero que no tocan kalimba y entonces dan información equivocada. ¿De acuerdo? Si encuentras alguna página que realmente ves que te dice que la escala de la calimba de 21 notas es una escala de fa, pues les puedes dejar un comentario, ¿qué? que te estás equivocando. Mírate la auténtica página web de referencia sobre calimbas, que es la mía, que para eso soy músico y toco todos los instrumentos que aparecen en mi web, todos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.